അസ്സലാമു അലൈക്കും ഫുഡ് ഓൺ ക്യാമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ചോറിന് കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കുറച്ച് വഴുതനങ്ങ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുക്കാം അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വഴുതനങ്ങ നമുക്ക് നാലായിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം വരെ ഒന്ന് കീറി കൊടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള അതിൻ്റെ കമ്പ് നമുക്ക് മാറ്റിക്കളയാം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ വഴുതനങ്ങയും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലോട്ടുള്ള മസാലയൊക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് വരെ ഇത് ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കിടക്കണം അടുത്തത് നമുക്ക് കറിയിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുളി അതായത് ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപ്പുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൂവര പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുവന്ന പരിപ്പും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നു പരിപ്പുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പരിപ്പാണ് ഉള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടലപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് എണ്ണ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പരിപ്പും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അടുത്തത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉലുവ അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വഴുതനങ്ങയിലെ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് നമുക്ക് വഴുതനങ്ങയിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറി വെക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചൂടായ ചട്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം 
ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം സൈസ് വലിയുള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയാൽ മതി അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു പിടി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു വലിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് അരപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഈ കറി നല്ലപോലെ കുറുകി വരും അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കറിയെല്ലാം നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വഴുതനങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എങ്കിൽ വൈദനെങ്കിൽ നല്ല ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ വൈദനങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരാം ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും